serius itu So may iba naman tayo, hindi naman tayo magluluto ngayon, di ba? Oo. So wala kakainin si Ian. Ah, di Madalas kasi ako nag-live sa IG, so kung uh, trip nyo, follow nyo ako sa IG. Jerome, lagay mo nga dito yung IG ko, di ba? May nagtanong sa akin doon kung magkano na daw yung total na camera equipment sa amin. So roughly, tinotal ko doon sa live. Nagulat ako sa presyo, so naisip ko, ba't kaya hindi talaga namin uh, itotal ng buo lahat ng currently na ginagamit namin, hindi kasama yung mga past na gamit namin. At medyo nagulat ako sa resulta, sa tro lang, di ba? So itong mga presyo na to, ito yung mga current na prices niya. Kasi yung mga resibo namin, wala, wala na. <laughs> Pero yung mga iba dito, nung mga mahuhukay ko pa yung tunay na presyo, na yun yung nilagay ko. Diba? So bago natin i-discuss lahat to, konting history muna sa naging gamit namin. Ang unang-unang camera na ginamit ko ay cellphone. Jerome, lagay mo nga yung image ko dito ng naka-cellphone pa ako. Lumang-lumang iPhone 8. Kasi ano yun eh, nung pandemic, lahat tayo paranoid sa sa dumi, di ba? Yung cellphone ko noon, Samsung na waterproof. Hinugasan ko. Hinugasan ko. Eh, basag na pala yung likod noon. Hindi ko alam. Di alam ko pala, bobolan talaga ako. So, pinasok ang tubig na sira. So, nung pagpalo nung lockdown talaga, wala talaga akong cellphone. Nanay ko, binigyan na lang ako ng luma. So, yun yung ginamit ko. Sumunod. Sumunod na camera namin ay, binili ko to sa unang sahod ko, sa social media, ay Osmo Pocket 1. Jerome, lagay mo nga dito yung uh, Osmo Pocket 1. Then, pagkatapos nun, Osmo Pocket 2. Lagay mo dito yun, Jerome, yung Osmo Pocket 2 natin. Tapos, saka kami bumili ng uh, Sony camera. Ito ang gamit namin ngayon. So, eto na ang ating uh, gear rundown, pare. Sony A7C, dalawa. So, dalawang body, isa eto. Yung camera to namin, isa, yan mismong gamit ni Ian. Ang presyo nun ay 105,000 pesos. So, dalawa yon Jerome, lagay mo nga dito yung total nila. Diba? GoPro Hero 9 with extra batteries. Ito yon pare. Tapos, meron din siyang GoPro Max Lens. Nagkakahalaga yung GoPro, kasama yung mga extra accessories niya. 24,000, yung Max Lens, current price niya ay uh, 5,475. Total mo lagi, Jerome, ha? Tapos, pag nag-ride din kami, eto yun, yung Insta360. Yan. Tapos, meron din kami dito yung Insta360. Pare, pakita mo. Yan, yan yung ginagamit namin. Yung parang, kala nyo, lumilipad yung camera, yung walang nakaano sa akin. Plus, motorcycle kit, nagkakahalaga yan ng 28,000 pesos. Nahukay ko pa yung conversation namin sa messenger nung binilan ko. Tapos, mga lente naman. Uh, etong lente namin, ng camera 2, pare. Uh, Sony G Master 7200 f2.8, nagkakahalaga yan ng 169,000. Tapos, yung gamit naman ni Ian ngayon, yan. Sony G Master, uh, 24 to 70 f2.8 din. ba? Diba? Ang dahil para nating Sony. Para. Sony. <laughs> Baka naman. ba? Diba? <laughs> Tapos, uh, ang una namin lente na binili kasabay ng camera, eto. Tamron 17 to 28 f2.8. Tapos, meron kaming, uh, para sa mga iba pa namin, uh, ano mo naman, kailangan ng maraming lente. Meron kami ditong Sony FE85mm f1.8 Tsaka eto, uh, Sigma 30mm f1.4 Pangit to actually kasi ano to eh, pang crop sensor to eh. So inoon pa namin yung APS-C Basta, hindi to ideal So mag-upgrade pa kami ng lente soon Ngayon, ang pinakamahalaga kaysa sa mga camera Ilaw, pare Maaga namin natutunan yan, di ba? Dati nga, naka-ring light pa ako dito uh, Eto yung mga ilaw namin ngayon Tatlong non-light FS150 eto siya, eto yung uh, ginagamit ay pang extra. Pero eto talaga yung dalawa. Tapos dito sa kabila, meron kaming uh, non-light FS300. Diba? Yung mga softbox niyan, meron tayo ditong non-light softbox parabolic 60cm dalawa. Tapos meron tayo ditong uh, tapos meron kaming yung nandun nga, uh, non-light lantern softbox. Pero dapat actually parabolic din yan or eto talaga yung gamit namin dati diyan eh. Yung non-light pa yung sakto umuulan ngayon pare. Ay, bumukas. Basta, basta 3,000 pesos to. Di ko alam kung tawag dito, payong lang tawag namin. Kasi literal na payong talaga yan, pare. Pang diffuse ng ilaw yan, para lang mas soft yung ilaw natin. Tapos, meron kaming mga ilaw sa taas. Ayan, tulad yan, na mawawasak na. Meron kaming uh, isang uh, Godox FL150S. Ito yon dito. Uh, Godox FL150R. Yan. Tapos, Godox FL100. Ayan, na dating nakalagay doon, pare. Ayun, no? Yan yung mga ilaw talaga namin habang nag-shoot kami. Ngayon, kung meron kami mga specific na kailangang ilawan, meron kami ditong uh, non-light pavotube 260. Maliit lang yan. Pag kailangan lang na yung mag-ilaw ng 
pagkain, mukha, kahit ano. Tapos eto, ginagamit din namin to, uh, Godox LED 172. Yan. Okay din naman siya lalo pag nasa labas. Ang, mag ang malupit pa dyan, yung baterya ng monitor namin, kasya dyan. Diba? Kaya nakakatuwa. I love you for infinity! Wow! Oh, oh. Putang ina. Putang ina. Init gag. Next naman tayo sa mga tripods, mounts, and gimbals, pare. Meron kaming uh, Manfrotto, <coughs> mahaba to, A2033L kit, Avenger Sea Stand. Ayun yun, pare. ba? Diba? Ang halaga niyan ay 11,200 pesos. Manfrotto X Pro Monopod. Yan yung gamit ni Ian ngayon. Gamit ni Ian. Ang halaga niyan ay 15,300. Next. Etong tripod ng camera to namin, eto medyo mumurahin lang to kasi nagulat ako sa presyo ng mga gantong klasing tripod. Ang mahal pare, mga <sighs> talaga. Gulat talaga ako. Gulat na gulat talaga ako pare kasi ang mahal mga nasa 50 mil, 30 mil. Eto, oo, oh, tanong ako. Sabi ko, magkano ba? <sighs> gulat ako eh. Ang mahal. Mahal talaga. So eto, Wayfen WF717 na nagkakahalaga ng 8,500. May presyo pa rin siya. Pero kumpara mo naman dun sa mga ano. Pero ang sabi kasi sa akin dyan, eh, pagkakatiwala mo ba yung 200,000 camera mo dyan? Oo. <laughs> okay naman siya. Di pa naman siya bumabagsak, di ba? Next, gimbal. Na minsan ginagamit namin pag may mga B-roll kami or pag, may, pag lumalabas kami. Si Jerome gustong-gustong ginagamit to. Feutech AK-2000C ata, kung di ako nagkakamali. Yan. Ang halaga niyan ay 11,490. Sa mga clamps naman Manfrotto 035C Ito yon pare Ito yun, oh. Yan, ito lang ah Yan lang mismo Yan Marami kaming ganyan Lahat ng ilaw namin may ganyan Tapos sobrang daming purpose niyang bagay na yan As in, so meron kami niyang Apat Nakakahalaga isa niya ng 2,590 bawat isa Tapos, yung kadikit nun Manfrotto 244 Variable Friction Arm Ito naman yan eto naman yan Hindi kasama tong mga to ha? Hindi kasama to Eto lang talaga Kasi yan yung mga kabita Ng mga ilaw namin Dito sa gilid eh Meron kami yan na uh, Tatlo Na nagkakahalaga Ng 6,160 Bawat isa Nakapagod yung presyo <laughs> Yung mga paniwalang uh, Nandito na Dito pala napupunta Yung mga kinikita natin Para kaya pala Walang pampasahod kay Ian Manfrotto MTP IXIB Pixie Mini Tripod Eto yon pare ito yun. Binili namin yan kasi ganyan yung gamit ni Kong. <laughs> diba pare, naalala mo yun? Ganyan yung, binili natin yung tripod ni Kong, diba? Tapos sa totoo lang, ang dali niyang gamitin. Kaya pala siya gamit ni Kong, diba? Yan yung ginagamit namin pag lalabas kami. Next, itong Joby Gorilla Pod na wala palang presyo. Huwag na natin lagyan ng total. Huwag na natin isama sa total yun. Nakalimutan ko lagyan ng presyo eh. Pero eto siya. Uh, ginagamit namin yan pag medyo gusto naming ipulupot yung camera namin kung saan saan. Hindi, hindi, sa, sa, sa tripod. Hindi, 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 hindi. Saan galing to? Oo, oh, ewan ko sa'yo. Ito may ari dyan. Di ba sa pangpulupot yan kung saan saan? Next. Audio naman tayo. Dito kami pinaka nahirapan. Sobrang dami namin. Sobrang dami namin tinesting. Kasi ang dami nagre-reklamo sa audio eh. Mas naging madali pa sa amin yung video kaysa sa audio. Kasi yung video, okay lang na rough. Kasi yun talaga kami. Yung audio, kailangan pino. Di ba? Ngayon, ngayon. Ang main na audio namin Ayan o, oh, yan Gamit namin ay uh, Rode Wireless Go 2 Yan Nandun din yan sa camera ni Ian Ito yung uh, transmitter niya May receiver kay Ian Tapos, uh, meron kami dito sa Ramonic B1 Pro Yan, wireless mic din yan Na ginagamit namin Dun sa Insta360 Kapag nagra-ride kami sa labas Next, uh, Rode Video Mic Pro Plus Nandyan yon gamit ni Ian ngayon yan So, nakakonect na yan dun sa isang transmitter ng uh, Rode Wireless Go to namin. So, right channel yan. Uh, basta, ito yung tumatanggap ng kitchen sounds. etong yung left channel naman, yung left transmitter, may dinudukot lang ako dito. Yung boses ko, ito naman yung tumatanggap ng boses ko. So, rinig parehas. Rinig parehas ng kitchen sounds pati boses ko. Kinocombine na lang sa post yan. Tapos, Rode Video Micro. Ito. Yan. At may kanin pa dyan. Kanin ba yan? Ito, Rode Video Micro, yan ang mic ng camera 2 namin. Ginagamit lang namin to para sa audio sync. Next, Rode Lavalier Go. Ito. Ito, ito, ito. Ito mismo, yan. Ito mismong wire na yan. Ito mismong Lavalier mic na yan. Medyo masama loob ko dito nung binili ko to kasi nasiraan na kami na ito. 
Tapos nang bumili uli ako, hindi ako makapaniwala na ang presyo ito ay 3,990. Apat na libo para sa isang lab. Eh, meron naman nabibili nito ng ano eh. 50 pesos sa, sa Lazada eh. Diba? Pero hinayaan na namin kasi maganda naman yung output. Next! Uh, Zoom H1N. Ito siya, pare. Ang halaga niyan ay 5,799. Ginagamit namin yan nung una. Pero ngayon, ginagamit na lang namin yan uh, as a separate audio device. Pag gusto namin mag-voiceover o kaya kapag talagang magkakalayo. Alam mo yun, ginamit namin yan sa buhol eh. Di ba pare? Ginamit natin sa buhol yan. Uh, last sa audio is yung Audio Technica AT ATH M40X. Yun yung nakasuot kay Ian ngayon. Ang uh, trabaho niyan ay uh, imomonitor niya yung audio kung tama ba yung audio. Yung mga hindi kasi pwede yung mga normal na headphones or earphones lang dyan kasi basically ang explanation sa akin dyan, timplado na yon Yan walang timplado. Very, very flat. Walang bass. So maririnig mo talaga kung ano yung napipick up nung mic. Yun talaga yon Next, yung mga storage namin. to Kasi hindi kami nagdi-delete ng files simula nung maging maayos yung ano namin. So, tinatago namin lahat. Meron kami dito ng dalawang Seagate Backup Plus. Ito yon pare. Dito namin nilalagay yung files after mag-shoot as pinapadala namin kay uh, Jerome. Dalawa yan, actually, isa na kay Jerome pa. Nagkakalaga isa ng 1,999. Tapos, uh, tatlong uh, Western Digital na HDD na 1 tera, nandito yan. Tapos, isang 4TB na Western Digital. Then, meron kaming uh, Western Digital na 6TB. Uh, 8,800 ang isa Seagate na 4TB 5,350 ang isa Tapos, yung mga SD card namin Ang lakas naming magwala ng SD card dito Amin, ikaw lang Bakit ako? Hindi ako Bakit ako? Basta ang lakas naming magwala ng SD card dito Ilang ilan yun nawala nung nakaraan? Siguro ang nawawala namin SD card, nasa walo na Nasa walo na SD card na nawawala namin So currently, meron kaming anin Pito yan nung nakaraan ha? Uh, Sandisk Extreme Pro 64GB ay 1.1 At meron kami nung tatlo Ang isang Sandisk Extreme Pro 1.2.8 Meron kami nung tatlo 1.750 ang isa Hindi ko pala nasama sa listahan yung lalagyan ng case no? Ay yung case mismo Yan mo na Okay na yun Next, battery setup Ito ang ginagamit namin Nabili namin to ng uh, package FX Lion Mini 2, Mini 2 Channel Charger Tsaka FX Lion Nano 2 Nabili namin to ng package na kung bibili mo siya separately 34,000. Pero nabili namin siya ng 28,000 lang. What a huge savings, di ba, pare? Tapos uh, meron kami dito mga halo-halong mga baterya ng monitor. Di na namin nilabas lahat, baterya ng monitor, charger. Ang dami pa doon sa lobby, makalat kasi kaya di na namin nilabas lahat. Nagkakahalaga to ng estimated na lang to 5,000. Di, di ko talaga alam eh, di ko talaga alam. <coughs> retats, retats, retats. Retats. Bye, tat. Monitors. Desview R6. Ito yun. Ito yung monitor na gamit ni Ian. Nakalagay ito sa taas ng camera. Ito monitor na to, ang silbi nito ay para lang mas makita ni Ian yung, yung footage. ba? Diba? Kasi masyado maliit yung, ano eh, yung uh, built-in na monitor ng camera. Tapos next na monitor, itong uh, Feelworld Lot 7S Pro. Ito siya. Ito yung monitor ng camera 2 namin. Kaya siya malaki kasi malayo yung camera 2 at uh, pag, uh, eh, kailangan ko rin siya makita, basically. Kailangan ko rin siya makita. Kaya kahit nandito ako, nandun yung camera 2, kita ko pa rin siya. Papalitan na actually namin yan ng isang full size na monitor talaga. Pare, bibili lang kami nung pang wireless. Ang hirap kasi ng maraming wire, mata, mapapatid lang ni Luna. 50 inches. 50 inches? SD. Salary deduction na lang. Tapos, uh, misalinius, mga wires, pare, mga kung ano-anong wire. Hindi na namin nilabas kasi isang buong drawer yung lintik na yun. ba? Diba? GoPro, GoPro Media Mod, 4,600 pesos. Ang taba ako. Yan. Para makabitan namin ng, uh, ng uh, mic. Yun lang yun, yun lang yun. Heat Design, Slide Light, Slide Light Neck Camera Strap na nagkakahalaga ng 3,200 pesos. Ito yung nakasabit sa leeg ni Ian. Ang sama ng loob ko dyan. Kasi strap lang. Kasi strap lang, nagkakahalaga ng 3,000. Pero, sabi ko, ipagkakatiwala mo ba yung mamahali mong camera sa mumurahin na tali? ba diba? Hindi naman. Next, small rig follow focus. Ito yung nasa harap ni Ian. Sige, gamitin mo. Yan! Isa pa. O, ba diba? Ang bilis. Follow focus siya. Ginagamit talaga siya para mag-focus talaga. Pero kasi, Ayaw namin, naka-autofocus naman kami dito. So, ginamit namin siya para mag-zoom. Dahil ganun ng mga vlogs dati ni Kong TV. Ang daming zoom. 
di ba? Tsaka it gives emphasis kasi. Tsaka mas maganda yung tunay na zoom kesa sa sa post processing zoom. Mas mas maganda to, eh. mas mas organic yung feels eh. Tsaka pagka ginanon mo kasi yan, yung normal na zoom, pare, kapag ginanon mo kasi yan, aalog yung ano, aalog yung footage. So naglagay kami ng gulong dito para isang pihit lang, zoom na agad. Small rig A7 C cage, yung cage, yung Basta, papakita namin dyan. Yung kabita ng mga shit ni Ian. ba? Diba? So, ang total nun ay tumatagingting na 1,056,714 pesos. Yun ang uh, ginagamit namin dito sa sa vlogging. Sa mga pinapanood nyo. ba? Diba? Nagulat din ako dyan sa total na yan. <laughs> 1 million? Nagulat talaga ako. Hindi ko talaga in-expect, diba? Pero syempre, hindi naman dun natatapos yun. Meron pang editing. Ilagay, ilalagay ko nalang dito yung specs ng uh, PC ni Jerome Tsaka kung magkano siya Ang total ng editing rig ni Jerome ay 170,550 pesos So ang total na ginagamit natin Na mga gamit pag gumagawa tayo ng uh, videos Mga normal na nilalabas Na kailangan kong bawiin sa pagluluto Ay 1,227,000 pesos 264 hindi ko alam na umabot na pala ng ganto yung uh, presyo ng mga gamit namin kasi halos lahat talaga ng kinikita balik talaga dito balik talaga dito eto yung dahilan kung bakit wala akong kotse eto yung dahilan kung bakit wala akong big bike eto yung dahilan kung bakit wala akong sariling bahay alam mo yon kasi irereinvest mo talaga eh irereinvest mo talaga eh usually unang binibili ng uh, unang binibili ng tao pag kumikita na ay sasakyan di ba pare normal naman yon pero kasi It doesn't make sense sa spreadsheet na bumili kami ng sasakyan. Gano'ng katagal ba kami lumalabas ni Ian? Ano, gusto mo, si Ian naka, naka Hilux pa? Bibili lang ng sito dyan sa ano, sa 7-11? <laughs> hindi namin kailangan eh, hindi namin kailangan eh. And ayon sa computation namin, sa, ba, sa, sa alis namin ni Ian, it will take 10 to 15 years bago lang mag-break even yung presyo ng sasakyan, not even considering the maintenance and gas. Di ba pare? Eh minsan mas malaki pa yun sa hulog sa sasakyan. So it doesn't make sense sa bumili kami ng sasakyan. Ang dami nilatanong din bakit wala ka pang four wheels. Eh wala eh. Di ba? Yung best pa na yan, binili yan <laughs> sa akin ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, hati, 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 hati kami, ganyan. Pero nabayaran ko na sa kanya. Pero hindi yan binili bunga ng vlogging. Wala pa akong kita sa vlogging, nandyan na yan. Nandyan na yan. So bakit ko ginawa tong bagay na to? Ang dali, ang dali kasing sabihin na ano eh. Ang dali kasing sabihin na, hindi, ang ganda ng videos nyo. Kasi ang mamahal ng gamit nyo. Totoo yun. Totoo yun. Pero, sa, sa, sa ganda lang ba ng quality ng video, naka, nakasalalay yung uh, dami ng views or yung kikitahin mo sa social media. ba? Diba? Jerome, ilagay mo dito yung munggo natin. Ilagay mo dito yung munggo natin. Yung munggo natin, meron niyang what? 100 plus K views? ba? Diba? Kamakailan lang namin sinut yan. ba? Diba? Ngayon, Jerome, ilagay mo dito yung kare-kare natin. Yung kare-kare namin, ilan na to? 600 plus million views? 630 million views? Cellphone lang ang gamit ko dyan. Alam ko, hindi, hindi ko mga ginagamit yung ano dyan eh, yung uh, ring light ni Mami. Samantalang dito, sa munggo namin, lahat to gamit namin. So, anong, 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 anong ibig sabihin nun? Oh, fuck! Bibili ba tayo ng gamit? O hindi tayo bibili ng gamit? Siguro, it's controlling the things that you can control. ba? Diba? Hindi mo kasi kayang control ng virality. Pero kaya mong kontrolin yung mga bagay na pwedeng umapekto doon. ba? Diba? Ooh, si Jim Jom, oh. So, dapat ba kayong bumili ng gantong gamit? Hindi. Hindi. Tulad ko, nagsimula lang din ako sa cellphone. Lagi ko sinasabi, use what you have. Gumagalaw pala to. Tsaka, sa totoo lang, Lagi ito sinasabi ng uh, mga production production crew na nakausap namin. Wala naman sa pana yan. Nasa Indian yan. Kasi kami, wala kaming skills, pare. So, kinocompensate na lang namin sa mga gamit. Wala pa. Darating kami sa punto na kaya na namin gumawa ng mga, ng mga magag magagandang videos. Pero sa ngayon, yung skill namin, nakalimit na dito. Umuuntog na kami sa kisame, pare. Ito lang yung limitasyon namin. Pero hindi ibig sabihin nun, eh, natututo kami. Pero kung mapapansin nyo naman, simula nung nag-4K camera kami, ngayon, medyo mas maganda na ng konti. So, meron kami incremental growth. Kasi yun naman talaga ang pinaka-importante. Progress, pare. Hindi tayo pwedeng mas taklan dito. Hindi pwedeng 
dito lang tayo kasi okay naman to. Hindi pwedeng eto na lang lagi yung gawin natin kasi na-solve natin, natin yung formula. This is a formula that works. Manatili na tayo dito. Hindi ganun. Kasi ang tao, hindi nila alam na nagsasawa na sila. So ano ang takeaway dito sa content na to? Siguro, una sa lahat, use what you have. Kasi kahit nandito kami sa posisyon na to na marami kaming gamit, eh hindi na namin mare-replicate yung virality ng kare-kare. Cellphone lang ang gamit namin doon. Dito puta, 1 million, 1.2 million na ang gamit namin. Hindi para namin magawa yung sa kare-kare. So, di ba? Use what you have kasi hindi mo alam kung kailan papalo ang virality. Kung kailan papalo ang swerte. Wag na wag mo mamaliitin ang kakayahan mo ng Chumamba, di ba? Isa pa, continuous progress. Hindi namin to binili ng isang bagsak. Binili namin to unti-unti, patak-patak, di ba? Nagsimula kami dun nga sa cellphone, tapos Osmo Pocket 1, tapos Osmo Pocket 2, di ba? Tapos ngayon, nandito na kami sa punto na meron na kaming 1.2 million in gears. Paano mo pagkukunay-konektahin yun, pare? Hindi ko nga alam na umabot na sa ganito eh. Basta sinasabi sa akin, kuya, kailangan natin ng ganito. Oo nga, sige, bili tayo. Kasi lahat naman to for business eh, di ba? Lahat to investment, lahat to may ROI. Hopefully. <laughs> Hopefully. Diba? Sana na-inspire kayo. <laughs> May nagsabi nga sa akin dati, si Kervin, nakaka-inspire daw yung mukha ko. <laughs> Naalala mo yun, tinatrasyo ka ko nun dati. Sa, sa, hindi, tinatrasyo ako sa Ragnarok, nakaka-inspire daw yung mukha ko. Ngayon, siguro nakaka-inspire na talaga itong ginagawa ko. Diba? Kaya, ayun, huwag nyo mamalitin na nga kaya yung Chumamba. Be consistent lang. Magkaroon ng non-negotiables. Tuloy lang, pare. Move forward lang. Kasi, wala namang ibang gikilos para sa'yo eh. Diba? At kung kailangan mo ng uh, motivation para kumilos, ako isa lang naman eh. Isa lang naman ang motivation ko talaga eh. Paano, paano, paano mo nagagawang magtrabaho araw-araw ng ganyan? Isa lang naman. Kasi, ang pogiri yan. Hindi, isa lang naman talaga. Kasi, siguro nakakahiyang sabihin to. And siguro konting tao lang ang magsasabi nito. Pero gusto ko ng komportable yung buhay. Kung hindi, kung hindi nyo man kayang sabihin yun, siguro, kaya nyo aminin sa sarili nyo yun. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako, napapasaya ako kayo. Araw-araw, kaya akong gawin to for the next 100 years. Hanggang uh, hindi na ako... Alam mo yun? <coughs> Kayang-kaya akong gawin habang buhay to. And sana, makasama ko kayo ng matagal dito. At, uh, wala, oh, yun. Mahal kayo ni Ninong. I love you all. Pero friends-friends lang muna kasi healing pa ako eh. Pasensya na. Come <laughs> on.